Эх, амфибия. Этот мультисериал имеет настолько большой вес в том месте, где мне должно располагаться сердце, что это видео я начинаю только с его названия. Я еще не встречал анимационного сериала, что вызвало мне такой обширный спектр эмоций. За и свое существование я еще не встречал мульт, на который так сильно подседал. Серьезно, я даже поменял себе фон на рабочем столе в качестве уважения в сторону этого произведения искусства. Так почему этот мультик стал вторым любимым медианаследием у существа, что на одну лично 16-летний студент, учащийся в художественном колледже, на вторую древняло крафтовское божество? Что заставило меня орать, смеяться, рыдать, исходить с ума и не спать по ночам до двух часов ночи из-за того, что мне становится страшно? Я вам поведаю о том, почему мультик про амфибии и 13-летних девочек довел меня до состояния зависимости ментальной травмы. При этом я крайне не люблю спойлеры, поэтому я вам расскажу о мульте максимально поверхностно, чтобы вообще не испортить мне впечатление от просмотра. Так что, внимание, в этом видео не присутствуют спойлеры и крайне рекомендуются абсолютно всем. Ну а мы начинаем. Ну а для начала немного предыстории. Главное лицо в этой истории Мэтт Брейли. Интересно факт, я всю свою жизнь произносил его фамилию неправильно. Я всю жизнь говорил Брайли, а не Брейли. Он занимался раскудровками и иногда писал сценарии для такого замечательного и прекрасного мультсериала, как Gravity Falls. Сейчас его все знают как создателя Амфибии. Скажите, если не считать Савины Дом, какие вы знаете хорошие сериалы Диснея, выходящие на данный момент? Можете не отвечать, потому что их нет. Ну, прям совсем нету. И это не только у Диснея. Сейчас переживают вообще абсолютно все анимационные каналы. Сейчас на них ходит только параша, которая превращает мозги в кашу, и ничего больше. Особенно Дисней, что в последнее время делает парашу только за ради бабла, и потому что эти мульты, если их так вообще можно назвать, приносят огромнейшие деньжищи из-за того, что их смотрят школьники. Ну, это же мультики! А мультики только для детей! Верно! Меня это бесит. Ведь дети из-за отсутствия опыта в просмотре анимации, да, в просмотре анимации тоже нужен опыт, смиритесь с этим, жрут вообще всю парашу, которая их пичкают эти компании. А потому из реально хороших и душевных мультсериалов Диснея вспоминается только тот же Gravity Falls, Савиных Дом, ну и, собственно, Амфибия. На фоне этого мрака появляются лучи света. Но вообще сразу тухнут! Дисней закрывает Савины Дом только потому, что нам встречаются две 14-летние девочки. И поэтому Дисней говорит, что мульт слишком взрослый у бренда. Но зато в Амфибии в третьем сезоне происходит такой трэш, что я не могу спать до двух часов ночи уже как три дня подряд. Они закрыли Савины Дом, потому что там не встречаются просто две 14-летние девочки. И не дали ему из-за этого третьего сезона, хотя у него даже полноценного второго нету. Ну ладно, мы вернемся к Амфибии. Концепцию для Амфибии Мэтт прописывал еще во времена Гравити Фолса. Это был 2016 год, если что. Первая серия этого произведения, искусство, теперь я его так буду назвать, вышла 17 июня 2019 года. Тем самым став последним хорошим мультсериалом 2019 года. Даже грустно как-то стало. Главным вдохновлением для Мэтта послужила его семейная поездка в Таиланд. Общий концепт мультсериала такой простой, что его поймут даже школьники, смотрящие Влада 4 и слушающие Моргенштерна, э, что постоянно меня достают из-за их криков и несвязанных мычаний. Простыми словами, даже Амеба может переварить информацию от этого мульта. А теперь к сути. 13-летняя девочка Энн, открыв волшебную шкатулку, попадает в мир, населенный разумными амфибиями и гигантскими насекомыми. Там она получает приют в виде семейки говорящих лягушек, плентеров, среди которых Сприк, непоседливый лягух, искатель приключений, Полли, его сестра, головастик, вообще одна из главных опасностей мультивселенной, и Хоп-Боб, их дедушка, помешанная на традициях и обычаях, и вообще я его постоянно сравниваю с детей Айра и Золотара. Я прям не могу скрывать улыбку, когда вспоминаю об этом старике. Там Энн попытается прижиться к их миру, параллельно изучая его особенности и ища путь домой. Все, вот и вся завязка. Да, поначалу это может показаться слишком тупым и банальным. Но чем дальше заходит мульт, тем интереснее и сложнее и жестче он становится. Посыл эпизодов намного лучше, заставляющих тошнить заезженной морали по типу «Друзья никогда не бросают», «Друзья всегда помогают в беде» и так далее. Но при этом мульт остается лампой многопродушным, что же при его просмотре навязывается ностальгия. Плюс в амфибии нет однозначно черного и белого. 
Здесь нету однозначно хорошего и плохого. Я бы сказал, что тут полный спектр эмоций, красок и восприятия. Раз уж я заговорил о спектрах красок, то пора перейти к графическому стилю и анимации. Графический стиль в амфибии никогда не подводит. Он не выедает глаза от изобилия ярких цветов, как тот же отель Хасбин, но и не обладает до пули примитивной графикой, как 99% всех современных мультов. Все кадры нарисованы вроде просто, но при этом со вкусом, прямо как мой любимый Hollow Knight. При этом присутствует явное внимание к деталям. Меня снова накрывает Hollow Knight и Ори. Мама, вызови скорую! Максимально стильные задники, с достаточно мелкими и даже малозаметными деталями. При этом их присутствие делает картинку и мир наоборот более живым. Анимация плавная и не выедает глаза из-за резкости или дешевизны. Цвета тоже максимально приятные и хорошо сочетаются между собой. Персонажи яркие и запоминающиеся, а про выражение лиц я вообще молчу. У меня в Телеграме аватарка раз 9 менялась из-за того, что я просто в новой серии находил новую смешную рожицу и с болью на душе заменял ей старую смешную рожицу. Ну и раз я забылся о персонажах, то я перейду к очередной изюминке этого сериала. Я уже сбился со счета какая-то изюминка. Персонажи в Амфибии занимают отдельное место. Они крайне запоминающиеся и идеально вписываются в рамки данного мультсериала. При этом персонажей очень много, их десятки, если даже не сотни. Я люблю персонажей Амфибии так же сильно, как персонажей Hollow Knight и Undertale, когда-нибудь точно сделал фан кроссовер этих вселенных. Поскольку я не могу слишком сильно углубляться в персонажей, потому что это будет для вас спойлер, то я упомяну их совсем скользь. Энн Бунчо и главная героиня данного мультсериала является девочка, которая как раз попала в этот мир под названием Амфибия. Она нестандартная, храбрая, бесстрашная и является крайне верным и надежным другом. Сприк Плентер – мелкий лягушонок, который живет вместе с ней и является ее самым лучшим другом амфибии. Хаотичный, безбашенный, абсолютно бесстрашный и вообще, по-моему, у него даже отсутствует такая вещь, как инстинкт самосохранения. Но по этой самой причине он как раз и прикольный. Дальше кто у нас? Поли Плентер, младшая сестра Сприга, головастик, но при этом максимально суровая, мощная и вообще страшная, что ее вообще должны бояться все древние бойки, потому что если она просто захочет, а я уверен, она даже Азатона сможет победить. И хоп-поп, дедушка Сприга и Плентер, которые крайне помешаны на традициях и обычаях, консервативный, строгий, но в некоторых местах абсолютно неуклюжий, из-за чего за ним максимально смешно наблюдать, как за всеми остальными персонажами Амфибии. Причем тут не только первостепенные персонажи максимально хороши, тут еще и есть миллионы, я, э, даже миллиарды второстепенных персонажей. Например, мэр, который просто старая зажравшаяся жаба, который только думает о том, куда потратить городской бюджет на джакузи или на новые шелковые пижамы. Старуха, которая уже настолько старая, что никто не знает, как там выглядела в молодости. Одноглазый чудак, который спит под мостами, играет на аккордеоне, а потом всем рассказывает разного рода байки и небылицы, а и потом все над ним ржут. И так далее. Таких персонажей миллионы, и вы просто можете их всех взять и не запомнить, как я. При этом тут есть куча различнейшего юмора, который повязан вообще на всем. Сарказм, отсылки, сатира, игры слов и многое остальное. Дизайны в амфибии тоже великолепны. Сразу видно, что авторы богаты на воображение, и при этом не жадничают его как в дизайнах существ окружения, так и в сценариях. Хотя все смахивает на то самое воображение, которое у детей в голове, но типа вы поняли, палка-палка, огуречек, вот вышел человечек, отбавим пару ножек, получился осьминожек. Но при этом оно все имеет здравый смысл, и при этом логику, и хорошо сочетается с окружающим миром. Это просто невероятно. И при всем этом, дизайн отлично сочетается как с графической составляющей, так и с самим тоном повествования. Я хотел бы поговорить об актерах. Вот тут лично мой совет, я именно советую смотреть амфибию в оригинальной английской озвучке, потому что актеры русского дубляжа не могут передать всех эмоций от персонажей. Плюс, в этом сериале много игр слов, которые на другие языки перевести почти невозможно. Так что знание английского языка крайне важно. Лично я из-за просмотра амфибии сильно так подтянул уровень владения английским, помимо произношения я поднял уровень письма и разговорного языка, потому что обсуждал мульт с англоязычниками. Плюс в официальном русском дубляже вы сможете найти только первый сезон, хотя мало того, что у него уже закончился второй сезон, у амфибии уже как месяц выходит третий сезон. Также я хотел бы добавить, что амфибия в странах СНГ пользуется не самой-то и большой популярностью. Это вам не Gravity Falls, о котором знает каждый второй ребенок, плюс его родители. 
В амфибии на русскоговорящем интернете говорят лишь единицы, их прям можно посчитать по пальцам моих рук, всех моих шести. Все мои знакомые либо узнали о мульте от меня, либо просто смотрят тех кто обзорщиков, что и смотрю я. И это нехило так расстраивает, но при этом дает мне возможность продвигать амфибию в неосвоенной ей территории. Я себя прям миссионером чувствую. При этом с вторым сезоном мульт становится еще более взрослый, еще более сильный. Там появляются сюжетные повороты, сильные эмоциональные сцены. И при этом там присутствует намного больше мощного, темного и жуткого, чем в первом сезоне. И третий сезон это только усиливает. Что-то я начал затягивать, не хотел бы монтировать это видео еще пару часов сверху, да и в ваше время мне тоже важно. Подытожив... Я хотел бы сказать, что Амфибия – прекрасный мульт. Он, конечно, и без огрехов, но хорошего в нем намного больше, чем плохого. Эмоции, что я испытал при его просмотре данного сериала, я не испытывал очень давно. Амфибия прекрасна и многократна. Этот мульт где-то милый, где-то добрый, где-то будражащий воображение, а местами грустный и трагичный. У меня как минимум есть около шести сцен Амфибии, на которых я не могу сдерживать слезы, и одна сцена, от которой у меня сердце уходит в пятки. Сам факт того, что даже в это время выходит подобный мультсериал, если это не подумать. А может этот мир не только что и ужасен? Так почему же я назвал это видео, почему Амфибия самый лучший мультсериал современности? А все довольно просто. Эдмульт продолжает дело своего предшественника. Он продолжает дело Gravity Falls. Чем больше людей узнает о Амфибии, тем лучше она сделает свое дело. Gravity Falls в свое время изменил мир. Тем самым сделал его только лучше. После Gravity Falls в мире стало много больше творческих людей, а дети, что являются нашим будущим, нашими будущими поколениями, получили крайне важные уроки жизни. Да и просто получили милый, красивый и в чем-то даже прекрасный мульт, от которого хочется дышать полной грудью. Амфибия повторяет его результат, и чем больше людей узнает об амфибии, в том числе у дети, тем лучше станет этот мир. Мира сейчас не хватает поистину хороших и ламповых мультов, и Амфибия пытается это исправить. Но как минимум мою жизнь Амфибия точно изменила, и я уже точно ничто не сможет вернуть в прежнее русло. Но там совет. Смотрите Амфибию постепенно. И это даже не мой совет, это совет от самого Мэтта Брейли. Амфибия при постепенном просмотре распускается и расцветает в разы сильнее. Амфибия, по моему мнению, является по-настоящему шедевром и недооцененным произведением. Мэтт Брейли с командой смогли вложить в картинку настолько сильные и настолько ламповые эмоции, подобно тому, как это сделал Алекс Хирш, что даже представить себе невозможно о том, какой титанический труд они в него вложили. Я не считаю, что Амфибия — это второй Грайт Фосс. Нет, это будет сериал другой. Он в чем-то лучше Грайт Фосса, в чем-то хуже. Я рекомендую посмотреть этот поистинному шедевральный мультсериал абсолютно всем и детям, Поверьте мне, оно того стоит. Чтобы уделить пару десятков вечерков этому поистину прекрасному мультсериалу. Это один из немногих мультсериалов, что смог растопить мое ледяное сердце. Ну или, по крайней мере, то, что там должно находиться. Но я лишь хочу от вас попросить... Нет, лайка и подписки. Я хочу от вас попросить о том, что будьте чуть-чуть добрее к окружающим вас людям. Отношения способны изменить людей как в худшую, так и в лучшую сторону. Ведите себя хорошо с окружающими вас людьми, и тогда ваша доброта вернется к вам бумерангу. И да, меня накрыла ностальгия, поэтому я встал сюда музыку из Undertale. Когда-нибудь сделаю видео по этой игре, ведь она тоже прекрасна. За музыку для этого видео я хотел бы отдельно поблагодарить этого человека, ссылку на его канал я оставлю в описании, может кому-то будет интересно. Ну а на этом я хотел бы попрощаться. Спасибо за уделенное мне время, за то, что слушали мою болтовню, которую, разумеется, никому не интересно. И удачи вам, и улыбайтесь почаще людям.